So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier in Jubeldorf von Pokémon Legenden Arceus, von wo aus wir uns sagt, nun mal wieder aufmachen werden zum Kobalt Küstenland, um dann erstmal den Wächter des Diamantclans mit dem Namen Suzuki zu treffen, der uns eine, hoffentlich die Möglichkeit geben wird, auf dem Pokémon Sal Magnus über das Meer zu surfen. Des Weiteren haben wir jetzt ja... Upsala, das war die Kamera. Äh, warte mal, wieder mal verklickt. Wieder mal verklickt. Des Weiteren haben wir jetzt ja sowieso auch den... Sechs Stern, den sechsten Stern haben wir jetzt ja sowieso auch erhalten. Haben dann jetzt ja sowieso ja auch noch... Neue Pokebälle, die Hyperbälle. Mit diesen rätselhaften Ball sind Pokémon noch leichter zu fangen als mit einem Superball. Tja, und daraufhin würde ich auch mal sagen, können wir dann jetzt ja auch einiges Neues hier ertragen und einsetzen. So, mal sehen, welchen Status wird man zu verbessern? Ach so, das ist ja nun wirklich wirkungslos. So, welchen Wert wollen wir hier verbessern? Nochmal die Initiative. Gut, gut, gut. Den Initiativwert noch ein bisschen verbessert und gut ist. Des Weiteren haben wir auch im letzten Part auch nochmal eine Raumzeit... Warte mal, massenhaft Pokémon? Ah, sieh mal, da drüben tauchen jetzt massenhaft Pokémon auf. Anscheinend wohl massenhaft Seeyong. Wäre dann sowieso sag auch ein guter Augenblick, um mal auf Shiny-Jagd zu gehen. Aber generell, so notwendig ist das Ganze jetzt hier nun nicht. Aber wir können ja mal kurz auf die Karte mal schauen. Massenhafte Seeyong... Begegnung gleich hier vorne. Na, wie dem auch sei. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Der Insel ohne König. Keine gute Situation hier auf dieser Insel. Hm? Ey, Kramox! Was geht? Willst du ein Hyperball gefangen werden? Ja, das wird's doch auf alle Fälle. Gott, Kramox gefangen. Äh, noch jemand hier, der unbedingt gefangen werden will? Warte mal, habe ich noch ein paar Federbälle hier? Nein, wir haben keine Federbälle mehr. Tja, blöd gelaufen. Wir hatten keine Federbälle mehr da. Haben wir wohl alle ein bisschen aufgebraucht. Und jetzt brauchen wir sowieso erstmal wieder Aprikoko-Material. Fällt mir sowieso auch ein, wir hätten dafür dann jetzt eigentlich eher noch mal kurz nach Jubeldorf zurückkehren müssen. Wenn das Ganze mal jetzt so genau nehmen will. Ja, wir hätten dafür eigentlich jetzt mal zurück nach Jubeldorf müssen. Was ist das, ein Ziao? Ah, nö, das ist ein Charmian. Ist bloß ein Charmian. Hab mich ja also auch mal wieder ein bisschen vertan. Gute Frage, nächste Frage allerdings, ob es hier auf dem Spiel Ziaos gäbe. Naja, das, was es hier auf jeden Fall gibt, sind auf jeden Fall viele Kramorks. Okay, Boelin ist auch nochmal da drüben. Da drüben hätten wir vielleicht nochmal... Hm, kein Aprikokobaum. Der Baum mit Aprikokos war doch ein bisschen weiter hinten. Ja, und wir hätten vielleicht doch eher den Superball einsetzen sollen. Hm? 
Oder wir sollten das Pokémon gleich erstmal besiegen. Oder wir sollten das Pokémon gleich mal lieber erstmal besiegen. Kann ja eigentlich auch nicht schaden. Ah, warte mal, da drüben ist auch noch ein Apricoco-Baum. Wie oft wir da jetzt, jetzt dran vorbeigelaufen sind. Na, sei es drum. So oder so finden wir auch weitere Aprikokos und ähm, ja, ich glaube jetzt bin ich hier doch irgendwie ein bisschen falsch abgebogen. Wie es mir jetzt doch scheint. Und das ist auf jeden Fall nicht Suzuki. Das ist mal wieder Volo. Na, sieh mal an, wenn das nicht Phantomat ist. So sieht man sie wieder. Was ich hier so treibe? Naja, ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Och, naja. Ganz akzeptabel. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon vier Tafeln. Du hältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst. Oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten? Hm, dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Es heißt, dem Helden der Vorzeit seien zehn Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit den Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig, denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Tja, dann suchst du dir einen anderen Kunden. Und welches Pokémon hat mich jetzt schon wieder hier im Visier? Griffel? Hast du mich hier im Visier? Naja, egal. So, jetzt aber. Die Hyperballverschwendung darf nicht umsonst gewesen sein. Gut, weiter geht's. Hm, da ist jetzt ein normales Ambidiffel. Naja, so ganz normal wie es auch sie auch nicht. Es will uns ja immer ja angreifen. Und es. Ah, das da unten könnte jetzt ein normaler Bärenbaum sein. Na, sei es drum, wir sind ja auch nicht hier wegen Bären. Wir sind hier wegen Suzuki. Hat eigentlich hier in diesem Spiel jedes Pokémon eine gute Attacke drauf? Die gegen meine Pokémon einsetzbar sind. Es gibt auf alle Fälle ziemlich viele Pokémon hier, die Eisenschweif drauf haben. Naja, vielleicht sollten wir auch Axanthos Leistung auch ein bisschen weiter erhöhen. Also, was können wir jetzt hier machen? Die KP. Die KP ein bisschen weiter erhöhen. Dann den Kies setzen wir ja auch nochmal ein bei Axanthor. Um dann Verteidigung... Nein. Ja, doch, den Verteidigungswert erhöhen wir auch nochmal ein bisschen. Gut. So weit, so gut. Und das ist ein Bärenbaum. Na gut, so weit, so gut. Dann erstmal Klopf, Klopf und Hallo. Äh, 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 ein Besucher? Ich komme sofort, nur einen kleinen Augenblick. Hallo. Lass dich nicht von mir erschrecken mit meiner, Fuß mit meiner Fuchsmaske. Ähm. Du bist der Wächter namens Suzuki. Ich, ich bin Suzuki vom Diamant-Clan. Ein Mitglied der Galaktik Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat. Da musst du Phantom Heart sein. Warum bist du hier? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Äh. Nein. 
Überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. Bitte kündige dich das nächste Mal an. Also, ähm, weswegen bist du hier? Naja, die Feuerspeiinsel. Ich brauche die Hilfe von Sal Magnus. Du, du willst also auf die Feuerspeiinsel? Wenn das so ist, empfehle ich dir, Sal Magnus mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit solltest du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen könnte ein klitzekleines bisschen schwierig werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Warum das? Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber... D der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Da ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Erzähl mir mehr! Du, du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Wäre nicht das erste Mal. Wäre nicht das erste Mal, wenn man das so bedenkt, wie wir, ähm, naja, schon ein paar Mal unnötigerweise in den Tod gestürzt und ertrunken sind. N na gut, es ist... Z -Z 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 Zwirklob! Huh, ich krieg, krieg schon mit Angst zu tun, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Ernsthaft? Er hat Angst vor Zirkl Zirklob? Den Zutaten musst du mit Zwirklobs finster Aura die richtige Würze verleihen. Nur so wird, wird aus ihnen die Speise, die sein Magnus so liebt. Alles klar. Ist kein Problem. Ihr Leute von der Galaktik-Expedition kennt ja wirklich keine Furcht. Das ist regelrecht furchteinflößend. Zwergklub ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Welkwald herumtreibt. Wo ist denn der? Auf der Karte sieht das Gebiet des Welkwalds wie eine Hand aus. Das Schiffsrack dort sollte ein guter Orientierungspunkt sein. Sagt er und wir sehen bloß Bäume. Mit Zwergklub kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. M möchtest du hier warten, bis es dunkel wird und sie das Pokémon zeigt? Ja, ich möchte warten. Ich habe sonst nichts zu tun. Und du hast ja schon Essen auf dem, naja, auf dem Lagerfeuer drauf. Na schön. Ein paar Stunden später. Und ein Teller Pilz, sein Topf später. So, jetzt also sollen wir also Zwirklub fangen, nicht wahr? Ähm, hast du es dabei? Du weißt schon, das Pokémon, dessen Namen mit Z beginnt und mit P endet. Ah, oh, haben wir noch nicht. Das ist ja klar. Also. Schauriger Welkwald. Notieren wir das Ganze. Oder markieren wir erstmal das Ganze mit dem Pin. Autsch. Oh, hallo Ambidiffel. Lange nicht mehr gesehen. Hier haben wir eine Menge Seejong, war ja sogar auch zu erwarten. Hä? Oh, nicht schon wieder der Fehler. Sag mal, willst du mich ja sag jetzt ärgern hier? So. Kramox, tut mir leid, wir haben für dich jetzt keine Zeit. Da musst du jetzt nicht gleich so rabiat werden. Hier. Vor kurzem erst Lux beigebracht. Der wunderbare Eiszahn. Also gut. Das hier muss also der Welke Wald sein. Wir haben hier einen Pudox. Wir haben dort unten ein Entoron. Und natürlich... Wie sollte es auch sonst sein? Eine Menge Driftlorn. Ah, na toll. Wann kann es noch jemals ein bisschen einfach werden? Entoron Level 50 ist von der Energie der Natur. Und des Wassers ziemlich stark beseelt.
Vielleicht wollen wir an der Stelle wirklich mal den Hyperball mal ausprobieren. Mal sehen, wie wirksam er gegen ein ansatzweise, teilweise geschwächtes Elite-Pokémon wirkt. Anscheinend ziemlich gut. Ah, jetzt kriegen wir es auch gleich wieder mit zwei Pokémon zu tun. Und ich... dachte eigentlich, wir hätten das andere, also Luxra, ausgewählt. Das ist nicht gut. Luxtra übernehme mal. Da brauchst du dich jetzt nicht zu beschweren. Andererseits haben wir jetzt ein kleines Problem. Es sieht jetzt nämlich langsam mal sicher danach aus, als würde es wieder Tag werden. Und das ist jetzt ja ansatzweise nicht gerade sehr gut. Tja, das ist jetzt eigentlich ja wirklich nicht gerade sehr gut, wenn es wirklich jetzt wieder Tag wird. Also gut, Welkwald. Zwerglob. Irgendwo hier in der Nähe des Schiffswrack also. Und was ist das hier? Also gerade mal ein Schiffswrack. Okay, war vielleicht auch wieder ein bisschen übertrieben. Verdammt nochmal, das wird jetzt... Oh, das wird jetzt leider nicht so gut. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns jetzt leider wirklich beeilen. Ich weiß ja sag nicht, ob die Nacht hier an diesem Ort nun wirklich immer, naja, so hell wirkt. Aber aus meiner Sicht sieht es eher danach aus, als... Oh, warte mal, da bist du ja gleich schon. Hallo, Zwerglob. Mal sehen, bis gerade mal auf Level 38. Ein weiterer Hyperball müsste ausreichend sein. Gut, damit hätten wir jetzt diese Mission abgeschlossen. Aber... Aber, aber, aber... Dieses gesamte Gebiet hier sieht ein bisschen interessant aus. Daher wollen wir jetzt einfach mal kurz mal schauen, ob es hier vielleicht noch ein anderes, sehr interessantes Elite-Pokémon gäbe. Hm, es gäbe hier natürlich ein bisschen Knallmoos. Weitere Drift Zeppelis. Aber interessanterweise gibt es hier kein weiteres Elite-Pokémon. Ich 
finde ich jetzt, sagt doch ein bisschen unwahrscheinlich. Das Gebiet hier sieht doch erst ziemlich verdächtig danach aus. Als würde hier noch irgendwo ein Pokémon herumlaufen. Ja, interessanterweise sind hier links überhaupt keine Pokémon. Ziemlich kurios. Keine Elite-Pokémon hier in der Gegend. Vielleicht sollten wir da drüben mal gucken. Interessanterweise sind hier auch keine Pokémon. Na gut, dann reiten wir jetzt erstmal geschwind zurück. Oder vielleicht sind hier auch erst was Pokémon da, wenn es Tag ist. Ah, ja! Tja, interessanterweise habe ich jetzt damit recht behalten. Andererseits, wenn er sagt jetzt... Hier ist Dara Lilis sind. Das ist ein Staravia. Papinella am Tage, Pudox in der Nacht. Entoron immer noch am Tage. Und hier an der Gegend. Haben wir also Togepi. Auf Level 31. Nett. Haben wir sonst noch irgendwas Besonderes hier außer Togepi? Wieder mal ein paar kleine Stara Lily. Irgendein Pokémon höchstwahrscheinlich im Baum. Oh, eine Burma Dame. Level 32. Hatten wir bis jetzt ja auch noch nicht gefangen.
Gut, ansonsten hätten wir, wie es aussieht, wirklich bloß mal wieder Barmelin hier. Äh, Stara Lilis oder Staravias. Eine weitere Mission. Wo steckt der nur? Upsala, was ist jetzt hier los? Hey du! Ist dir zufälligerweise Yorichi vom Bauptrupp über den Weg gelaufen? Nicht, dass ich wüsste. Mensch, wo ist er bloß hingegangen? Würdest du mir eventuell bei der Suche helfen? Ich warte ein Stück weiter vorne auf dich. Komm bitte vorbei, sobald du Zeit hast. Ah, die Errichtung der Küstenlandbasis. Ja, das ist natürlich jetzt hilfreich. Äh, Küstenlandbasis. Wo genau... Ernsthaft. Ernsthaft, die Küstenlandbasis müssen wir so weit hinten errichten. Na gut. Generell, das dauert ja nicht gerade sehr lange. Aber interessant. Ich wusste doch, dass es ein bisschen verdächtig ist, dass hier so viel Platz ist. Ah, da bist du ja. Wie gesagt, ich bräuchte bei der Suche nach Yorichi vom Bautrupp äh, deine Hilfe. Wir sind zusammen hergekommen, ein Lager zu errichten. Doch dann ging er alleine los, um die Gegend zu inspizieren und kehrte nicht zurück. Er sollte sich immer noch irgendwo in der Nähe aufhalten. Sag ihm bitte, dass er hier zurückkehren soll, wenn du ihn findest. Äh, ja. Tja, wo sollen wir jetzt allerdings nach diesen Yorichi suchen? Gute Frage, nächste Frage. Wo genau sollen wir nach dem jetzt hier Ausschau halten? Wer hat der vielleicht auf der Karte nochmal angezeigt? Ne, offensichtlich nicht. Tja, und ganz offensichtlich wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht so genau, wo soll ich jetzt anfangen zu suchen? Und vor allem bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt wüsste, wo er ist. Soll ich dafür, ich sag jetzt, wieder Ursa Luna benutzen? Also gut, genau hier hatten wir eher Soraya getroffen. Vielleicht ist da ja irgendwo, wo wir ihn schon gesehen haben. Ja, als erst vielleicht. Nein, sie war es nicht. Ist er es vielleicht? Nein, du bist bei. Tja, blöd. Ich weiß jetzt nicht so genau, wo soll ich jetzt nach dem Kerl gucken? Ja, 
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, ist das jetzt so das Richtige, was ich jetzt hier mache? Nein, ich glaube eher nicht. Allerdings bahnt sich jetzt wieder eine weitere Verzerrung im Raum Zeitgefüge an. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Vielleicht fangen wir, sagt doch, hiermit mal an. In den meisten Fällen, wenn ich irgendjemand Vermisstes hier suche, müssen wir auf Ursa Luna zurückgreifen. Ist aber in diesem Fall jetzt auch ein bisschen unwahrscheinlich. Ach komm schon, das ist doch jetzt lächerlich. Tja, keine Ahnung jetzt. Keine Ahnung, wo der Knabe jetzt sein soll. Ähm, hast du es dabei? Du weißt schon, das Pok Ja, das Wehrklub habe ich dabei. Und ich denke mal, dass jetzt auch erstmal wichtiger wird, dass wir das jetzt hier machen. Du hast es also dabei. Lass es bloß nicht raus. Na, er muss raus. Gut, mal sehen. Wenn du so entschossen bist, auf seinem Magnus Rücken zur Feuerspeinse zu schwimmen werde ich meinen Teil dazu beitragen müssen. Normalerweise lasse ich mir an dieser Stelle von Rana helfen. Oder besser gesagt von ihrem Fukano. Doch diesmal musst du aushelfen. Schließlich willst du von seinem Magnus anerkannt werden. Wenn ich dir das Zeichen gebe, lässt du das Pokémon die Attacke Finsteraura einsetzen. Okay, verstanden. Also gut, Zwerglob, du weißt, was zu tun ist. 3, 2... Oh, ich habe einfach zu viel Angst. Jetzt reicht es aber. Na, na gut, das Runterziehen hat mich noch nervöser gemacht. Am besten wir legen einfach gleichzeitig los. Und los. Ein köstlicher Duft breitet sich aus. Sein Magnus Lieblingsspeise ist fertig. Du hältst einen sein Magnus Klos. Die Lieblingsspeise des Reit-Pokémon sein Magnus. Die Materialien wurden auf ungewöhnliche Weise gesammelt und dann auf ebenso ungewöhnliche Weise zubereitet. Das Aroma perfekt. Die Form auch perfekt. Besser hätte dieser sein magnus klos nicht werden können. Dann sollten wir uns nun zum Ginkgo-Strand aufmachen, wo sein Magnus auf uns wartet. Okay, auf zum Ginkgo-Strand. Aber es wundert mich jetzt doch ein bisschen noch. Wo müssen wir denn jetzt diesen Yorichi finden? Oh, und wieso muss meine Tasche jetzt ausgerannt wieder voll sein? Aber stellt sie jetzt hier auch erstmal die Frage, ist ja Yorichi eigentlich eine Person, die erst auftaucht, wenn man die Quest angenommen hat? Oder ist er, sag schon, eine Person, die man irgendwann anders hätte hier sehen können und müssen? Ich glaube natürlich, wir müssen erstmal suchen, was das Zeug hält mal wieder. Aber wie dem auch sei, wir müssen erstmal ein paar Sachen einkaufen. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch ein paar Sachen vielleicht verkaufen. Okay, so viel verkaufen können wir, wie es aussieht, doch nicht. Hätte aber nun sein können. 
Gut, machen wir das Ganze erst einmal so. Wir machen das Ganze erst einmal so. Wir nutzen dann jetzt auch erstmal das weitere EP-Bonbon. Nutzen auch erstmal wieder ein bisschen Leistungssand. Wir werden dann erstmal eine weitere Fundsache weggeben. Tja, und damit dann jetzt sowieso erstmal den Part beenden und dann hoffen, dass wir im nächsten Part entweder Yorichi finden oder irgendwas anderes. Hm, aber andererseits, wo kann er jetzt hier abgeblieben sein? Wo kann dieser Yorichi abgeblieben sein? In dem Gebiet des, des Schiffswracks? Des Schiffswracks auf jeden Fall nicht. So viel ist jedenfalls klar. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann. Und ciao, wo wir dann erstmal mit Magnus übers Meer düsen werden. Bis dann und ciao.